আমাদের মঞ্চে অপরাজিত হয়েছে তাই আমি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা রাস্তাঘাটে বাড়িতে ঘোরাফেরা করতেছে ঘোরাফেরা না করে বাসিলে চলে আসুন এরপরে আমাদের সম্মুখে মহামূল্যবান বয়ান নিয়ে আসছে হাজরত মৌলানা কবি তাজুদ্দিন আহমদ সাজিদ সাহেব হুজুরকে হুজুরে প্রান্তেশ করার জন্য বাসিলে সেখানে কমের পক্ষ থেকে সবিনাবোধ করছি
আল্লাহ রহমত যদি তাদের কাছে যায় তাহলে তারা যেন জমায়ত হয়ে খুশি জাহির করে তারা যেন দলবদ্ধ অবস্থায় জামায়াত হয়ে তারা যেন সুক্রিয়া স্বরূপ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সোহাল্লাহ আল্লাহর কোন অনুগ্রহ পাও তাহলে তাড়াতাড়ি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুম আর যদি নিয়ামতে যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করো তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি আমি আপনাদেরকে বলতে চাই এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাখুল আলমিন যত নিয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন সব নিয়ামতের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কোনটি বলেন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হল নবী মোহাম্মদ যদি আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে আমি সৃষ্টি না করতাম এই আকাশ এই জমিন এই তাঁত এই সেতারা এই নক্ষত্র এই লৌহ এই কলম এই মানব এই দানব এই জান্নাত এই জাহান নাম এক কথায় কোনো কিছু আমি সৃষ্টি করতাম না তাহলে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন কার জন্য কথা বলেন না কেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ জন্য তাই আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত করতে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঠিক কি না নবীর জন্য আমারও সৃষ্টি হয়েছে নবীর জন্য আপনারও সৃষ্টি হয়েছে তাহলে যার জন্য এই পৃথিবীতে আসলাম তার সুক্রিয়া আদায়ের প্রয়োজন আছে না নাই কথা বলেন আরো দূরে বলেন সন্তান জন্ম দেয় বাবা যে আমি মারা যাওয়ার পরে আমাকে স্মরণ করবে কি বলেন আরো দূরে বলেন হুজুরে একরাম উম্মত পেয়েছেন প্রত্যেক নবী উম্মত পেয়েছেন কম কম হুজুরে একরামের উম্মত কবি বেশি তাহলে আমরা এখানে একটা প্রশ্ন আসে ঈদ মিলা দুর্নীতি আমরা কেন উদযাপন করি আমাদের প্রশ্ন আছে না নাই আমরা শুনলাম ঈদ হলো দুইটি একটা হলো ঈদ উল ফিতর একটি হলো ঈদ উল আধা আমি আপনাদেরকে বলি ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আধা আমরা পেয়েছি কার জন্য নবীর জন্য নবী যদি না আসতেন ঈদ উল আধা পেতাম না ঈদ উল ফিতর পেতাম না সবে বরাত পেতাম না সবে নায়রাজ পেতাম না আসুরা পেতাম না সব কিছু পেয়েছি সুপ্রভাত পেতাম না যা পেয়েছি সব কিছু কার জন্য পেয়েছি নবীর জন্য তাইলে নবীর জন্য যদি সব কিছু পেলাম তাইলে নবীর আগমনটা তো আমার জন্য আরো বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন ঠিক কিনা আরো দূরে বলা আপনার আমার সন্তান হলে আমরা দেখি মিষ্টি বিতরণ করা হয় জিজ্ঞেস করা হয় কি বা এত আনন্দ কেন আত্মীয়ের বাড়ি পর্যন্ত মিষ্টি পৌঁছানো হয় উদ্দেশ্য হলো যে আমার এক সন্তান হয়েছে আপনার সন্তানের জন্য যদি এত মিষ্টি বিতরণ আপনি করেন এত খুশি প্রকাশ করেন তাই আপনার সন্তান আপনি আপনার বাবা আপনার চোদ্দ গোষ্ঠী আপনার এই পৃথিবী সব কিছু হয়েছে যার জন্য তার সুক্রিয়ার প্রয়োজন আছে না তাই ঈদ হল আনন্দ প্রকাশ ঈদ মারা কি খুশি জাহির করা আনন্দ প্রকাশ করা তার নাম হলো ঈদ আর মাহমুদিন নবী মিলাদুল নবী রসুলাম জন্ম বৃত্তান্ত সোহারুল্লাহ রসুলের পাশে যেন জন্মকালীন সময়কে মিলাদুল নবী বলা হয় সোহারুল্লাহ তাই ঈদে মিলাদুল নবী আরো দূরে বলা 
এটা কি আমাদের কোন পাপ নাকি ঈদে মিলাদুল নবী শুধু কি আমরা করেছি নাকি না সাহাবা একরামও করেছেন স্বয়ং নবীজি তার ঈদে মিলাদুল নবী তিনি সুফি আদায় করেছেন নিজের জন্মে কৃতজ্ঞতা হুজুর একরাম প্রকাশ করেছে হুজুর একরাম সোমবারে এই পৃথিবীতে আগমন করেছে কোন দিনে সোমবার দিনে সাহাবা একরাম দেখেন হুজুর একরাম রোজা রাখতেছেন সাহাবিদের মধ্যে এমন কোন সাহাবি ছিলেন না যে হুজুর একরামকে তিল পরিমাণ প্রশ্ন করেন নাই একজন সাহাবি বললেন হুজুর প্রশ্ন করতে চাই হুজুর বললেন সাহাবি করো যে হুজুর সোমবার আসলে আপনি রোজা রাখেন কেন সোমবারে রোজা রাখি যিনি আমাদেরকে 
একমাত্র কারণ হলো নবী মোহাম্মদ যদি এই আরবের মাটিতে যদি তাশ্রিফ না আনতেন তাইলে তো আমাদের আগের অবস্থা ফিরেই পেতাম কিন্তু এই জন্য অন্য কোন কারণে নয় जन्मेर प्रशंसा शुरू कर स्वामी दरजा खुले दिल आलोचना कर सुसंबादी शरीफे আল্লাহ নাম লিখে বলেন ওইটা কার নাম 
কয়ই তো তার নাম মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কয়ই তো তোর নাম আল্লাহ বলে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলে না এরকম কট্টর কাফির মারা গিয়েছে মারা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহর আরেক চাচা ওরা নাম হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুবহানাল্লাহ বলে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন আমরা অনেক মরা মানুষকে স্বপ্নে দেখি কি দেখি না কথা বলে আমাদের দাদাকে আমাদের পূর্বপুরুষকে এরকম আমরা স্বপ্ন দেখি কি দেখি না আব্বাস তিনি রাসূলুল্লাহর পক্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন আবু লাহাব ইসলাম গ্রহণ করে কয়েক বছর যাওয়ার পর আবু লাহাব কে একদিন স্বপ্নে দেখলেন হযরত আব্বাস আর আব্বাস বলেন আরে ভাই এত সম্পদ তুমি রেখে মারা গেলে জানি না আল্লাহ তোমার সাথে কি রূপ আচরণ করেছেন কারণ আমি জানি তুমি আমার বাচ্চাদের কষ্ট দিয়েছো কারণ রসুল্লাহ দুইজন মেয়েকে আবু লাহাবের দুইটা সন্তান বিয়ে করেছিল যখন তার বাচ্চিয়াদা সুরা নাসিল হলো সে রসুলের দুইজন মেয়েকে তার দুই পুত্র থেকে তালাক দিল রসুল্লাহ অত্যন্ত কঠিন খুব কষ্ট শিকার করেছেন আবু লাহাব রসুলকে খুব গালি কষ্ট দিয়েছে দুইজন মেয়ে তালাক হয়ে ঘরে ফিরে আসা বাবা যারা আছেন তাদের কষ্ট লাগার বিষয় কি না কথা বলে একে একে দুইজন মেয়ে যদি স্বামীর ঘর থেকে বাবার ঘরে ফিরে আসে তাইলে বাবার কষ্ট লাগার বিষয় কি না রসুল্লাহ দুই মেয়েকে তালাক দিল তার দুই সন্তান প্রচুর কষ্ট অনেক কষ্ট পেয়েছেন কানতেছেন এমন সময়ে যখন রসুল্লাহ ইসলামে আসলাম আবুল আহাম মারা যাওয়ার পর হজরত আব্বাস তাকে স্বপ্নে দেখলেন দেখার পর বলেন আবুল আহাম এইবার বল আমার বাতিজাত মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমাকে ইসলামের দাওয়া দিল তুমি তো রসুল্লাহ ইসলামের মধ্যে যাও নাই রসুলের ইসলাম স্বীকার করো নাই কিন্তু আমি তোমার আমার ভাতিজা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে আমি ইসলামের মধ্যে আমি ইসলামকে আমি গ্রহণ করেছি ইসলামের মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিল তুমি তো ইসলাম গ্রহণ করলে না এখন তুমি মারা গিয়েছ কবরের মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করলাম না আজকে যদি আমার বাতিজা মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করতাম তাইলে কবরের জিন্দেগি আমার শান্তিময় হয়ে যেত কিন্তু কঠিন অবস্থা হয় যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ দুনিয়ায় তো শিখেনে ছিল আমার ঘরে আমার দাসি সোয়াই বিয়া নাম সোয়াই বিয়া আমার কাছে গিয়া সুসংবাদ দিয়েছিল যখন রসুল মকবুল এই পৃথিবীতে আগমন করেন রসুল্লাহ আগমন করার সময় আবু লাহাবের ঘরের দাসী ছিল সোয়াই বিয়া যিনি রসুল্লাহকে দুধ পান করাইছিলেন উনি কি বলেন আপনি কি জানেন আপনার ভাই আবদুল্লাহ বলে এত সুন্দর একটা ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে মনি হে এমন সুন্দর সন্তান তামা মারবের জমিনে এই দুই চোখ কোনোদিন দেখে নাই এই চোখ দেখেনি কখনো আপনার যে সুন্দর শিশু 
কোনো নারী দেয়নি জন্ম আপনার চেয়ে সুন্দর কিছু মোহাম্মদের চেহারার দিকে তাকাই একবার দুইবার নয় কয়েকবার আমি রসুল্লার চেহারার দিকে তাকালাম আকাশের সূর্যের দিকে তাকালাম আমার মন বলে আকাশের সূর্যের চেয়ে তোমার বাচ্চা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার চোখে বেশি সুন্দর লাগে এই যে সংবাদ দিয়েছিল আমার দাসী সোয়াইবিয়া আমি দুই আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দিয়েছিলাম সোয়াইবিয়া গো আর কাজের প্রয়োজন নাই আজকে থেকে আমার বাচ্চাদের খুশির সংবাদ দেওয়ার জন্য ও সোয়াইবিয়া আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম যাও যাও আমার বাচ্চাদের খিদমতে তুমি নিয়োজিত হয়ে যাও मिस्टी जन पेज लागे हे भाई हाहाकार करी कानी नाई कही दु आंगुल दिया सुंदर समिष्ट पानी बेर संबादे रसुल्लार जन्म खुशी दासी आजाद कर देखने मध्य আঙ্গুল দিয়া পানি বের হয় যার খবরে রাজা ভাল কাহ আমরা তো কাফির নই আমরা হলাম মুমিন রসুল্লাহ জন্মে খুশি প্রকাশ করলে বিশ্বাস করতে পারি যে আমরা রাজা আসতে পারি ঠিক না আর বলেন ঠিক না এই যে মিলাদ উন নবীর প্রয়োজন আছে না নাই আর ধরে বলেন আছে না নাই এইখানের মধ্যে আরেকটা বিষয় আমাদের সমাজের আমাদের মতো আলিম কিছু ভাই তারা বলেন যে না जन्म वृत्तान जन्मकालीन समय हलो জীবন বৃত্তান্ত জন্ম বৃত্তান্ত আর জীবন বৃত্তান্তের মধ্যে পার্থক্য আসে না নাই মানুষের জন্ম না হলে কি জীবন আসে কথা বলেন না কেন আগে জন্ম এরপর তার জীবন ঠিক না আগে হলো জীবন না আগে হলো জন্ম আগে জন্ম পরে হলো জীবন মিলাহাতুন নবীর মাধ্যমে সিরাহাতুন নবী আদায় হয় সুবহানাল্লাহ বলে কারণ এই যে আমরা শুরু করেছি রাসূলুল্লাহ जन्म थे सामने जतटुकु जाग्रसर हो मानी मनमोहन सिंह दामी अनेक लम्बा दाड़ी पागड़ी 
কিন্তু কোনার সিরাতে আর সুরতে মিলাছে না কথা বলেন না কেন বাহির ফিকিং ভিতর সদর ঘাট ঠিক না তাইলে হতে হবে সিরাত আর সুরত হতে হবে নি আমাদের সিরাত আছে সুরত হলো ভিতর আর সিরাত হলো বাহির আমাদের সিরাত রাসূলুল্লাহর আদর্শের অনুসরণ আমরা গড়াতে চাই আর সুরত হলো ভিতরে সুরতের সম্পর্ক ইমানের সাথে আর সিরাতের সম্পর্ক আমলের সাথে সুবহানাল্লাহ তাই মিলাদুন নবী আর সিরাতুন নবী দুইটা এক জিনিস নয় কারণ আগে মিলাদ মানতে হবে এরপর সিরাতের অনুসরণ করতে হবে ঠিক কি না কিন্তু আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক ভাইরা বলেন যে সিরাতুন নবী তারা এই জন্য পালন করেন কারণ রাসূল যেই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেছেন ওই তারিখে রাসূল মারা গিয়েছেন হুজুরে বলেন নাও আচ্ছা রাসূল কি মরা নবী না जिंदा নবী আর হুজুরে বলেন আর হুজুরে আমরা মরা নবীর উম্মত না जिंदा নবীর উম্মত রাসূলুল্লাহর এক উপাধি হল হায়াতুন নবী ঠিক না কুল্লু নাসিল রাইকাতুল মউত প্রত্যেক প্রাণী একদিন মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতে হবে আল্লাহর কালামুল্লাহ শরীফের ফরমান জারি হয়েছে হুজুর একদম ইন্তেকাল করেছেন যখন রোজা মুবারক রাখা হয়েছে হুজুরের জিসিম মুবারকের মধ্যে বদন মুবারকের মধ্যে তার প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুবহানাল্লাহ এই জন্য আমরা যদি একদম থেকে সালাম দেই হুজুর একদম রোজা শরীফ থেকে তার জবাব দেন সুবহানাল্লাহ এমন কি আমাদের পরিচয় পর্যন্ত হুজুর একদম জানেন সুবহানাল্লাহ উতিতু ইলমাল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত প্রথম থেকে শেষ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সব ইলিম হুজুর একদম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আর হুজুর বলেন সুবহানাল্লাহ তাইলে হুজুর কি মরা না जिंदा আর হুজুর বলেন যারা বলেন হুজুর মরে গিয়েছেন আমাদের এই বিশ্বাস নয় আমাদের এই বিশ্বাস নয় আবার যারা বলেন হুজুর মারা গিয়েছেন আচ্ছা মরা মানুষকে স্বপ্নে দেখলে উনি কি পরবর্তীতে এইখানে থাকেন নাকি এখন যদি আপনি স্বপ্নে দেখেন যে আপনার দাদাকে দেখেছেন তিনি আপনাকে 20000 টাকা দিয়েছেন ঘুম থেকে উঠে কি আপনার 20000 টাকা পাবেন না কথা বলেন না কেন যারা বলে রাসূল মরে গিয়েছেন তাদের কাছে প্রশ্ন দেওয়ান মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা কাসিম নামতুবি সাহেব যিনি দেওয়ান মাদ্রাসাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে হুজুর একরা এসে বলতে না কাসিম নামতুবি তুমি এইদিকে চলে আসো স্বপ্নে বলতেছেন না বাস্তবে বলতেছেন আর হুজুরে বলে কি স্বপ্নে বলতেছেন আর হুজুর একরা বলেছেন মামরানি মিন মামরা মিনকুম ফাকাদ রানি ফাল ইয়াকজতি ফাইনাস শাইতান লা ইয়াতাসসালু আলা সুরাতি হুজুর একরা বলেন তোমাদের মধ্যে যে কেউ আমাকে স্বপ্ন দেখলো তাই সে যেন মনে করে বাস্তবে আমি রাসূলকে দেখেছে সুবহানাল্লাহ ফাইনাস শাইতান আলা ইয়াতাসসালু আলা সুরাতি কেন পৃথিবীর সবার সুরত শয়তান ধরতে পারে কিন্তু আমি নবীর সুরত শয়তান কোনোদিন ধরতে পারে তাই রাসূল বলেছেন এই কথা এখন দেখেন কাসিম নামে তুমি সাতদিন স্বপ্নে দেখলেন যে হুজুর একরাম বলেছেন এ কাসিম নামে তুমি ওইখানে তুমি মাদ্রাসা করো হুজুরের হাতে লাকি মোবারক দিয়া একটি দাগ দিয়েছেন ঘুম থেকে উঠে দেখা যায় দাগটা রয়েছে আর আসতে বলো সুবহানাল্লাহ এই দাগ যদি দেখা যায় তাহলে রাসূল মরা না जिंदा আর হুজুর বলেন जिंदा না মরা তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনারা বলেন রাসূল বলেছেন এটা ঠিক আছে আর আমরা মিয়াত করলে আপনারা কেন বলেন রাসূল মারা গিয়েছেন কথা বলেন আপনার দাদা মারা গিয়েছেন এই তারিখ আসলে আপনি কি পড়ান মিলাদ পড়ান না সিরাত পড়ান কথা বলেন না কেন আমরা মিলাদ পড়াই না সিরাত পড়াই মিলাদ হলো রাসূলুল্লাহ জন্ম সময় আমরা আলোচনা করি যে আমার দাদা রাসূলুল্লাহর উম্মত তিনি যদি না হতেন আমিও মুসলমান হতাম না এই জন্য দাদা শুকরিয়া দাদা হলেন রাসূলুল্লাহর উম্মত এই জন্য রাসূলুল্লাহ শুকরিয়া আদায় করা হয় ঠিক না তাহলে রাসূলুল্লাহর জন্মে বহু তার থেকে রসুলই পড়ে এসেছেন সাহাবায়ে کرام এসে পড়ে এসেছেন তাইলে রাসূল তো মরা কোনোদিন হতে পারেন না এইটা হচ্ছে আমাদের গুমরাহি আকীদা যারা বলে সিরাতুন নবী রাসূল মারা গিয়েছেন এই কথাই আমরা একমত হতে পারি এখন আরো ইজি করে দিয়েছে আমাদের এই যে কিছুদিন আগে দেখলেন না আপনারা সকলে জানে দেখুন তো ইউটিউব চ্যানেলে সকলের ঘর থেকে সবকিছু জেনেছেন ওমি মাদ্রাসা কিছু সংখ্যক আলিম 
তারা সনদের স্বীকৃতি আনলেন গিয়ে আচ্ছা কোরআন শরীফ আর হাতি শরীফের মান কম না বেশি लंडने गुजरात সরকার তাদেরকে সাইজ করতেছে কি বলেন আপনারা আল্লাহ সরকারকে প্রশংসা করে সরকারকে খুশি করার জন্য ঠিক কি না কথা বলেন এখন একটা কাগজের জন্য একটি কাগজের জন্য যদি আপনি সুক্রিয়া মাহফিল আদায় করেন দুনিয়াতে এই কাগজের মূল্যায়নের জন্য আপনি এই পৃথিবীতে আসলেন উম্মত হয়ে আপনি এমন দাবি উম্মত আপনি বেহাসতে প্রবেশ না করলে কোনো রবি উম্মত বেহাসতে যাবে আপনি কতটুকু সম্মানী আর এই হুজুরে আক্রান কাগজ পেয়ে সুক্রিয়া আদায় করতে পারো দুনিয়ায় তোলার জন্য যার জন্য দুনিয়ায় আসলে হুজুরের আক্রমের সুক্রিয়া আদায় করার প্রয়োজন আছে आविष्कारक जिन दिन आलोचना जिकिर तक अंतर मध्य ढेव खेले मिलाजी <laughs> आयोजन कर बैंकपाटी बजाई बैशाखर्ष पालन 
নবম সেখানেও বেদাতের ফতোয়া দিতে পারেন না আমার দেশে রাজনৈতিক সংগঠন আছে আওয়ামী লীগ শেখ মুজিব সাহেবের জন্মদিনে তারা অনুষ্ঠান করে কি করে না জন্মবার্ষিকী আদায় করে কি করে না বিএনপি শেখ জিয়াউর রহমান সাহেবের জন্ম দিবস তারা পালন করে তারা এইটা বোঝায় যে আমার নেতা যদি না আসতেন আমার দল সংগঠিত হতো না আমরা এমপি হতাম না মন্ত্রী হতাম না কারণ এমপি মন্ত্রী হওয়ার পিছনে শেখ মুজিব সাহেবের জিয়া সাহেবের অবদান আছে ঠিক না এই জন্য তাদের দলের মানুষ কোনোদিন বুঝতে পারে না আওয়ামী লীগের নবী যিনি বিএনপির নবী যিনি জামাতের নবী যিনি সব দলের নবী যিনি তিনি হলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ
কোন সেইন ইয়ালজি হই নাসনি আপনি যদি মাটি হাত থেকে উপরের দিকে এটা ছুরে মারেন মাটি আকাশের মধ্যে থাকবে না নিচের দিকে তো আসবে ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ গো আমি তোর কে নিত্য হয়েছিলাম আমি হলাম আগুনের তুই আর আমি উপরে ওঠার কথা আর আদম হলেন মাটির তুই আর তিনি নিচে যাওয়ার কথা সুতরাং মাটির কাছে আমি কেন গো আল্লাহ মত হব আমি আগে জানি না তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে লামতের তত্ত্ব দিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন আমি যখন লামতের তত্ত্ব পেলাম আমার মনে মনে ইচ্ছা আমি আগেই জানি না আতঙ্কে যে সিদ্ধা যাওয়ার কারণ হলো আতমের দাসের মধ্যে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ নূর ছিল এই সিদ্ধা যে আতমা জন্মে ছিল না এই সিদ্ধা যে নূরে মোহাম্মদের জন্মে ছিল এইটা আমি আগেই অনুমান করতে পারি নাই আগে যদি আমার এই কথা আমি আতঙ্কে একটা নয় এক হাজার হলে আমি সিদ্ধা করে ছাড়তাম যেমন আমরা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরে নামাজ পড়ি কেন রে ভাই পশ্চিমে হলো কানায় কাবা এই জন্য ঠিক না কানায় কাবা সম্মানতে এই জন্যে হলতে আবু বকর কি বলে আবু বকর হে ভাই আমি প্রথমে এই জন্য আমি জানি না আবু বকর হে আমি জানি না এই সিদ্ধা যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ জন্য ছিল আমি জানি না আমি মনে করেছিলাম এই সিদ্ধা হলো আবু এই সিদ্ধা হলো আজমের জন্য কিন্তু কি হ্যাঁ ভাই আমার বুঝতে ভুল হয়ে আছে আগে যদি আমি জানতাম এই সিদ্ধা মোহাম্মদ রসুল্লাহ জন্য হবে তাইলে আমি আদম কি একবার নয় আল্লাহ যে আমাকে বলেছিলেন সিদ্ধা করার কথা আদম কি সিদ্ধা করে আদমের কথম থেকে আমার কপাল কোনো দিন তুলতাম না আমি কোনো দিন তুলতাম না সোহান এই সিদ্ধা কার জন্য ছিল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ তোমাদের জীবন দম্ভ রসুলের সংস্পর্শে তোমরা কাটিয়ে দিয়েছ কোন একটা মুহূর্তে যদি নিরিবিলি আল্লাহর হাবিবকে আমি পেতাম আল্লাহর হাবিবের আমি দুইটা কদম মুবারকের মধ্যে আমি জড়িয়ে ধরে রসুলকে বলতাম मेहरबानी माफ कर दें नबीजी विश्वास माफ कर दीसर लामत माफी पाना दीबी मोहम्मद रसुल्ला के रकम बोलत কারণ আল্লাহ রাগ করেছেন এই জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যে আমি তাজিম করি নাই এই জন্য ইচ্ছে ছিল রসুলকে যদি আমি তাজিম করতে পারতাম রসুল্লাহকে যদি আমি এই রকম আমার ভুলের জন্য যদি কমা চাইতে পারতাম তাইলে আমার তামাম জিন্দগির গুণা আল্লাহর হাবিবে যদি আমাকে একবার বলতেন ইবলিশ রে মাতা তুল আর ইবলিশ নাম তোর পরিবর্তন করে দিলাম যদি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাকে একবার বলতেন তাইলে আমার জীবন শান্ত হয়ে যেত আজকে বিলাপ করে কান্নার কারণ হলো রসুল দুনিয়ায় না আমি ইবলি আর কোনোদিন মাফি পাব না शयतान के देते रसुल दुनिया 
মানুষ রোহায় বুঝি না নবীকে নবী আমার এমন নবী গো নবী যদি না হতেন তাইলে এই পৃথিবীর কোন কিছু সৃষ্টি হতো না সব সৃষ্টি হয়েছে আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহের কারণে আল্লাহ বলেছেন আমি যদি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম এই আসমান জমিন চাঁদে সূর্য নক্ষত্র গ্রহ পঞ্জিকা এই মানব এই দানব এই জান্নাতি জাহান নাম তামাম পৃথিবীর কোন কিছু গণবীজি আমি সৃষ্টি করতাম না